影和辛芷蕾主演的单元影片《小演的心事》，在传播指数当中呢进入到了前六。该片视频平台传播指数单项指标第一。影片本周发布的主题推广期的物料，在各视频平台传播热度居高不下。主演赵丽颖相关营销话题带动影片热度升高。同时，我们也在期待着刚刚斩获金鹰奖最佳女主角的赵丽颖在大荧幕上的最新表现。我是演员，发在我面前。他无意间发现，当初偷了自己身份的妹妹已经成了大明星，而自己漂泊多年，如今怀孕八个月，却被赌鬼赵旭抛弃在缅甸。债主每天都上门来讨债，动辄拳打脚踢。上个月的那个，想你，如果上不回来。你赌着那笑话，也不要想到村里那三个去吧。这样的日子实在没法过下去了，于是他来到北京，决定去投靠这个十七年没见的妹妹。你在哪儿过？在你那对面有一台褐色的车。他赶紧抹上平时不舍得用的口红，不想在明星妹妹面前显得太落魄。但他的自尊还是在三百万的保时捷面前碎了一地。我们十七年不要见了，嘎。十七年未见的妹妹，妆容精致，穿着限量版的大衣，随手递过来一台新手机。我是新呢，跟你有，避免看有了。你几期找石油钱了不？豪车驶过长安大街时，突然他有点不敢相信自己的眼睛，在京城核心地段的大厦上，赫然挂着妹妹的巨幅广告。看来妹妹能给他的远远不止一台手机。姐姐叫乔岩，也是乔家唯一合法的女儿。妹妹在当时是超生的，没有户口，更没有名字。小时候，他曾和妹妹感情很好，直到高考前的那一晚，他将自己的身份证递给了没有身份的妹妹。帮我好好考，我走了。就这样，姐妹俩互换了人生，选择外出闯荡的姐姐，从此成了漂泊流浪的黑户，而妹妹则接过乔岩的名字，一路打拼去到北京，成为了顶流。想到这里，姐姐很开心。说不定在北京的是我，当明星的也是我。妹妹没有说话，她的城府更深。刚才看到姐姐巨大的行李箱，她就忍不住眉头轻蹙。难道她打算常住？可回到家打开一看，行李箱中都是家乡的特产，都是你小的时候爱吃呢。她又忍不住有点感动。尽管知道姐姐别有居心，她还是留她住了下来，甚至给了她不限额度的信用卡。这信用卡给你用，你要买什么东西随便刷。而姐姐只是酸酸地说：“我晓得你有钱，想不到你这么有钱。”自从姐姐住下之后，每天都会给妹妹做上一大桌好吃的家乡菜，而妹妹呢，也为姐姐添置了很多新衣。表面上看，姐妹俩毫无芥蒂，但妹妹在演艺圈打拼多年，又怎会单纯？她早已在家安装了监控，冷眼看着姐姐随意翻看自己的衣橱、首饰。原来，这一切无微不至的背后，是最深的冷漠和防备。这天，她终于跟姐姐摊牌了：“你来北京干什么？来看你啊，我是演员，爸在我面前演戏。”我这次来，是想找你借点钱，顺便拿回我的马货的。原来姐姐的真正目的是勒索一千万。她知道，像妹妹这样的大明星，最怕的就是出事，哪怕很小的丑闻，都足以让他们身败名裂。但她不知道，妹妹其实早就厌倦了明星这个身份，表面上光鲜亮丽，实际上身不由己。经纪人用利益捆绑，投资人用权势威逼。导演对你有意思，这么多钱请乔小姐拍电影。我是不是得听个响啊？是，没错吧？没错。谁拿这么多钱？是不是得听个响啊？不就是他妈女演员吗？但这些姐姐都不知道，她只是羡慕着妹妹所拥有的，而不知道她付出的巨大代价。她无意间告诉了赌鬼丈夫妹妹的近况，没想到她的贪欲被瞬间点燃。自此，事情彻底失控。你才是乔艳，这是你的名字。可叫，不要让回相信，你是乔艳。这就是刚刚上映的新片《乔岩的心事》，改编自张悦然的中篇小说《大乔小乔》。赵丽颖和辛芷蕾同框飙戏，让人直呼精彩。姐姐看似虎视眈眈，另有目的，可一个小意外却暴露了她的另一面。那天妹妹开车不小心跟前车追了尾，对方车主一看妹妹是明星，立马掏出手机打算讹钱。就在妹妹不知所措时，姐姐及时挡在了她的前面，她故意在推搡中向后摔倒，紧接着就捂着肚子喊了起来。对方一看是孕妇，吓得一溜烟跑了。你演的更好，好。吵归吵，真遇上事儿了。她的下意识举动还是保护妹妹，而妹妹又何尝不是如此？
，姐姐来给他送饭，他突然注意到姐姐的手，指甲油已经斑驳。姐姐年轻时美丽飞扬，而眼前的村妇皮肤粗糙，形容枯槁。妹妹脱口而出：“姐，你干什么？”到底是谁在演戏，谁又在假戏真做？答案或许就隐藏在这张海报里。同一个生日蛋糕被分成了两半。在影片一开始有个细节，姐姐拿来大包小包的家乡特产，却发现妹妹偌大的冰箱中只有一个生日蛋糕，因为她是个超生的孩子，没有人记得过她的生日。不被家庭承认，才是妹妹心中最深的痛。在赵丽颖的一侧，桌上放着一把沾满血迹的刀，暗示这场关于身份的争夺即将引起血光之灾。而在辛芷蕾的那一侧，她手机里的屏幕发出微光，正好印证了妹妹收到的那条匿名短信。桌上放了一张身份证，正是命运齿轮开始转动的地方。而在这场生死博弈中，似乎还有第三个人。这个黑影到底是谁？是姐姐的赌鬼丈夫，还是妹妹的经纪人，或是预告中一闪而过的神婆？海报中间的台词是“我可以是你吗，姐姐？”其实这张海报原本应该是这样的：血脉相连的亲姐妹，最终是否能够找回那颗在掩饰和伪装中裹缠了太多层，连自己都无法看清的真心？我只有你一个亲人，年龄结盟一下。听到赵德胤说赵丽颖是乔岩的心事核心灵魂，才明白赵丽颖该作品做出国门不是说说。赵丽颖是那种没有天赋的，你写了这个剧本，然后他必须要认同、要投入、要相信，然后他会不由自主的在开拍前一个月就会变成一个角色。导演采访中透露，在拍乔岩的心事时选角很困难，而赵丽颖是重要组成部分。毕竟辛芷蕾就透露自己是因为赵丽颖。才接下了乔岩的心事，能接这个剧本有很很大一部分原因是因为小乔，因为赵丽颖。还有在知否饰演小桃的王子薇，被赵丽颖推荐客串与奉行后，也出演了乔岩的心事。不知两人的三搭合作能在电影中产生怎样的碰撞？而在外媒的采访中才得知，乔岩的心事导演赵德胤是戛纳、威尼斯、鹿特丹、釜山等国际电影节的常客，近十年几乎每年都有一个重量级的国际电影奖提名。乔岩的心事不仅入围了东京国际电影节，更是获得了全球最具影响力的电影杂。是 Variety 的独家首发。据悉 ，Variety 官宣中国影人的一手报道非常细微。上次的独家报道是舒淇领衔主演毕赣星座，而上上次独家首发是贾玲翻拍的《李焕英》。新颖的题材再加上超强的电影制作班底，绝对具有冲奖的实力。狠狠期待赵丽颖在新剧里会给我们带来怎么样惊喜。原来赵丽颖那剧要带作品走出国门不是说说而已。回顾赵丽颖的演艺生涯，发现她的作品早就获得了海外观众的认可。春节电影《第二十条》先后在澳大利亚、新西兰、美国等地上映，不少海外网友纷纷表示对电影很感兴趣。而赵丽颖在其中饰演的好秀品，更是得到海外影评人的高度认可。她参演的《酱园弄》也在戛纳国家电影节进行全球首映，而她拍摄的《与奉行》更是风靡全球，同步在北美、韩国、泰国、新加坡、马来西亚和越南这六个国家和两个地区播出，霸榜了越南和泰国的收视率第一。《与奉行》在海外的口碑爆棚，让全世界都知道中国才是古装剧的天花板。他们也被中国精美的神话故事所折服，妥妥的文化输出。而被称为古装天花板的《楚乔传》也获得了海外观众的认可，在海外创造了不俗的播放量，甚至出口到了二百多个国家，不得不。不说尹宝真的做到了他所说的带作品走出国门。